Gusto mo bang dumami ang mga subscribers mo? Gusto mo bang madaling makita ang subscribe button mo? Gusto mo bang maakit ang mga viewers mo na pumindod sa subscribe button mo? Pues best, today, ituturo ko ang tips kung paano ilagay ang subscribe button sa mga videos mo. At hindi lang yan, tuturoan kitang gumawa ng tamang subscribe button para ilagay dyan sa video mo best. Panoorin mo to, now na! Kung bago ka sa channel ko, subscribe na. And don't forget to click the bell button para lagi kang updated. Hi mga bes! Welcome back to my channel. And today, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng subscribe button sa gilid ng mga videos nyo. And automatic yon. Hindi nyo na kailangan yun isa-isahin pa dahil may ituturo lang ako sa yung isang tip ang ituturo ko sa iyo today. Ang paano maglagay ng button at ano ang dapat ilagay na button sa lahat ng mga videos nyo para madaling maakit ang mga viewers mo. Pero kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para lagi kang updated sa mga tutorials ko. So yun mga beso, maraming paraan para dumami ang subscribers mo. So one example is dapat meron kang magandang content. At dapat meron natutunan sa'yo yung mga viewers mo. Pag nag upload ka, dapat maganda yung mga tags mo and yung keywords mo para madali kang ma-search ng mga viewers mo. And lastly, ituturo ko sa'yo best kung paano maakit ang viewers mo to become your potential subscriber. At isa dyan ay ang paglagay ng subscribe button sa lahat ng mga videos mo. So, paano nga ba nakakatulong ang paglagay ng subscribe button sa mga videos mo, best? So, isang way para dumami ang mga subscribers mo is maglagay ng button. So, bibigyan ka ng example na nangyari sa akin within a week. So, mga best, nagkaroon ako ng 332 subscribers sa love lang ng 7 days. Pero, I'm not saying na lahat yun ay galing sa subscribe button. So sabi ko nga kanina mga beshi, hindi ko na kayo tuturuan kung paano ilagay yung subscribe button sa YouTube Studio settings nyo. Kung paano ba talaga i-utilize yung subscribe button sa mga videos nyo para madaling maakit yung mga viewers nyo. So bago ko ituro kung paano ilagay yung subscribe button, tuturuan ko muna kayo kung paano tayo gumawa ng sarili nating logo o sarili nating picture na ilalagay doon sa mga videos nyo. So ngayon, lagyan natin ng konting twist ng marketing strategy. So sa marketing mga best, meron tayong tinatawag na CTO o kung tawagin nila ay call to action. Marami tayong mga sample ng mga call to action like... So mga best, malamang nakita nyo na yung mga call to action ng mga samples ito like download now, join now, take a tour at pag kinulik mo ito, idadirect ka sa isang land page or... It will take an action depende sa button. So mga best, sa madaling salita, ang CTO ay parang inaakit mo yung viewer mo na gawin ng isang bagay like click me. So parang pinoprobok mo siya na to act something like kung ano yung sinasabi mo sa kanya. So usually, sila yung parang mga clickbait. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tamang subscribe button. So kung mapapansin nyo, sa ibang YouTube videos, may makikita lang kayo na parang play button. And kung ikaw ang viewer, hindi mo alam kung parang logo lang ba to or something na nandun lang kasi wala naman siyang sinasabi kasi walang nakasulat. So ngayon dapat ang mga button na ilalagay natin is merong CTO or call to action. Ngayon maglalagay tayo ng katulad ng sa akin, ang nakalagay dyan ay click me. Ngayon, isa yung example ng CTO. So first mga best, gagawa muna tayo ng picture or logo na ilalagay natin as subscribe button. So pupunta tayo sa website ng canva.com. I am recommending Canva guys kasi sobrang dali lang gamitin yung interface nila plus sobrang daming libreng designs and text. Wala pang watermark pag dinownload mo siya. Well, may premium kung gusto mo nang mas magaganda pa pero hindi sila ganun kadamot when it comes to designs. So, pili tayo ng logo. So, create design and then piliin natin yung logo. So, marami ka pang pagpipilian dyan kung gusto mo ng thumbnail, art, pang social media. Pero for now, gagawin na tayo ng logo kasi ang gusto natin is square lang, square button. So, now guys, ayan, meron tayong square button. Pero ang gagawin natin sa button na yan ay gagawin natin siyang color. Red. So, kung napapansin nyo, ayan yung ginawa kong 
uh, click me subs before. Yan yung mga projects na ginagawa ko dito sa Canva. Alright. So now, let's go back with our project. So ito ay kukulayan muna natin siya and we will choose red mga best. Okay, red kasi mas madaling makita yung red pag nandun siya sa video mo. So now, we will add text. So lalagay natin dito is subscribe. Ayan, kasi hindi talaga siya kasha kasi lili ito mamaya eh. So, gawin natin siya, i-fit lang natin siya doon sa square. Tapos, make sure na mag tayo ng konting space sa taas kasi maglalagay tayo doon later on ng click me. Okay, so now, fit na, fit na siya. Papalakihin lang natin yung text para ma-maximize natin yung space. Okay. So, adjust lang natin siya, guys. And then, we'll change this to color white. Ayan, para kontra siya. Ayan, so, para medyo malapit siya sa YouTube na logo. So, subscribe. Okay. Now, we will add naman yung element sa taas, yung click me. Okay, now we will add like, um, let's just have a square and then color black naman siya. Para partner siya sa black and white, black and red, red and white. So, hindi siya masakit sa mata at madali siyang makita. Alright, so now we have the rectangle and we will add naman guys yung click me na text. Alright, best. So, gawin natin siyang color white para madali siyang makita. Same as yung color red sa baba. Ayan, so gawin natin uli, ginawa natin kanina, i-fit lang natin siya. Make sure na ma-maximize natin yung space. Kasi once na nilagay na natin siya sa video, liliit siya. Pero, hindi naman siya ganun talagang uh, invisible. Magiging visible siya kahit pa paano. So now, as easy as that guys. So now, we will just download it. Walang watermark. Libre lang siya. So, Canva.com. I'm recommending you this website sa paggawa ng thumbnail and ng mga clip arts and YouTube art uh, channel. Ayan. Alright, so now guys, since na-save na natin siya, punta tayo sa YouTube Studio and then Settings. And then, we will choose channel. After that, choose naman natin yung branding. So, sa branding, makikita nyo dyan, andyan na yung aking click me na sub. So, ang gagawin nyo lang is to replace that. Kung meron kayo or wala pa, upload lang or kung meron, replace lang po. And then, click mo yung replace and then lalabas na dyan, of course, yung dinownload mo or ginawa mong project kanina. So, madali lang siya best, no? So, now, hanapin lang natin yung dinownload nating picture kanina. And then, let's click open. And then, that's it. Madali lang, di ba, mga best? So, lahat ng mga videos mo dati, magkakaroon automatically ng subscribe button itong ginawa mo. And moving forward, lahat ng videos mo. Ang paglagay ng subscribe button sa mga videos nyo, isang malaking tulong para maging shortcut. Para hindi na sila pupunta sa baba para hanapin ang subscribe button dahil nakikita lang nila yon sa mga videos mo. Also, pwede ka rin maglagay ng mga animation like every minute na itinuturo yung subscribe button mo kung anong gagawin nila. Thank you for watching mga besh! And kung nagustuhan mo yung tutorial ko and yung video ko today, please don't forget to hit the like button. And, kung, and of course, kung hindi ka pa subscriber, please don't forget to hit the subscribe button and click the bell button para lagi kang updated sa mga uploads ko. And always remember, be humble, be teachable, and always keep on learning. Thank you, Besh. Bye. Nancy Jr., huh? Bye, mga kapamilya. Huh? 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 Parang may sinok lang ako. For more videos, don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to click the bell button para lagi kang updated sa mga uploads ko.